Eine Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Wir sind zu Gast auf der Buch Berlin 2022 und haben eine Lesung aufgezeichnet. Viel Spaß dabei. Hallo in die Runde, nach langem Warten hier. Ich bin Marie Weisdorn, ich komme aus der Nähe von Münster und schreibe seit vielen, vielen Jahren ähm, viele Bücher. Äh, vor allem im fantastischen Genre, das seht ihr da vorne. Ähm, aber seit einer Weile auch humorvolle Romantikbücher. Und aus einem davon möchte ich heute vorlesen. Und zwar aus Verlieb dich in Paris. Das ist der erste Band einer Reihe, können aber alle unabhängig voneinander gelesen werden. Der zweite erscheint nächsten Monat. Ähm, wie der Titel verrät, spielt die Geschichte in Paris. Ähm, die Protagonistin ist halb Französin, das heißt, ihr Vater ist Deutscher, ihre Mutter war Französin. Und sie ist in ihrer Jugend wieder zurück nach Deutschland gezogen. Und ich möchte gar nicht viel mehr über den Plot verraten. Ähm, es hat damit angefangen, dass die liebe Jeanne wieder zurück nach Paris geflogen ist. Nachdem sie am Tag vorher ihrer Kindheitsfreundin eine SMS geschrieben hat, hey, ich komme morgen nach Paris, kann ich bei dir wohnen? Und es kam ein Ja, klar, zurück. Und ja, ich lese recht vom Anfang der Geschichte. Jeanne hat die erste Nacht bei ihrer Freundin verbracht. Die heißt Francesca oder Francie, wie man dann auf Französisch sagt. Und ist morgens aufgewacht, wollte sich gerade die Stadt anschauen und hat dann nochmal eine Notfall-SMS von Francie bekommen. Denn ähm, Francesca arbeitet in einem Touristenunternehmen, die besondere Stadttouren für Touristen entwerfen. Und da gab es einen Notfall auf der Arbeit, denn ihre Übersetzerin ist leider ausgefallen. Und wie es der Zufall so will, müssen gerade die Texte für Deutschland ähm, jetzt mal schnell vom Tisch. Das heißt, äh, sie hat Jeanne angerufen. Und sie gebeten, dass sie doch mal schnell in der Mittagspause vorbeikommen soll, um ihr zu helfen. Okay, Francie, ich betrachtete mein Werk ein letztes Mal und nickte zufrieden. Dann bin ich fertig mit deinen Texten. Francie verschluckte sich fast an ihrem Sandwich und machte große Augen. Was? Echt? Ich rutschte wieder zu ihr, drehte den Laptop und hielt eine Hand über den Bildschirm, damit sie meine Texte gegen die Sonne erkannte. Ja, so lang sind die Texte ja nicht. Einmal Deutsch, einmal Englisch, verständlich und gut lesbar. Der zweite deutsche Teil ist ein bisschen länger als sein französischer, aber man könnte das hier noch etwas umstellen, dann wird es kürzer. Ich wollte gerade mit der freien Hand eine Textstelle markieren, als ein breiter Schatten über uns fiel und die Schrift auf dem Display wieder super lesbar machte. Fantastisch. Enthusiastisch drückte ich auf die Löschtaste und Madame Martinez. Ich hätte keinen Eid darauf geleistet, aber ich meinte, dass Francesca zusammenzuckte. Ruckartig fuhr sie herum und für einen Moment weiteten sich ihre Augen. Monsieur Dupont. Dupont? Stirnrunzelnd folgte ich ihrem Beispiel und drehte mich auf dem Stuhl, um dem hinter uns stehenden Mann gegen die Sonne entgegenzublinzeln. Oh mein Gott. Augenblicklich wurde mir heiß. Ich legte den Kopf in den Nacken und musterte diese mehr als eindrucksvolle Gestalt. Der Mann trug einen schlichten schwarzen Mantel, darunter blitzte ein weißes Hemd hervor. Ich mochte weiße Hemden. Vor allem weil sie immer schon eine gute Vorstellung von dem gaben, was sich darunter verbarg. Und bei diesem Mann schien mir gerade das sehr verlockend. Die Schultern waren breit und der flache Bauch zeugte davon, dass er kein typischer Bürohengst war. Ich schätzte ihn auf fast 1,90. Die Haare waren dunkelbraun und kurz, aber nicht zu kurz. Da könnte man noch gut reingreifen. Ein wirkliches Highlight wurde er aber, als ich mich an die Sonne gewöhnt hatte. Denn über dem kantigen Kinn unter dunklem Bartschatten und einer leicht schiefen Nase blitzten mir die tollsten Augen entgegen, die ich seit langem gesehen hatte. Das Blau der Eriden ging in ein strahlendes Azur über, durchzogen von grauen Schatten. Über diese Augen könnte ich einen ganzen Zeitungsartikel schreiben. Mein Chef wäre begeistert. Der Titel. Sie glauben, Ihr Mann hätte tolle Augen? Sehen Sie sich diese an. Na gut, daran müsste ich noch feilen. Störe ich bei Ihrem geschäftlichen Meeting? fragte der Fremde und seine tiefe Stimme ging mir durch und durch. Ich hätte gern die Augen geschlossen und ihm zur Not auch die Speisekarte in die Hand gedrückt, damit er mir irgendetwas vorlas. Allerdings streckte er mir jetzt die Hand entgegen und erwartete wohl eine angemessene Reaktion. Elion Dupont, Geschäftsführer von Paris Privé. Oh, shit. Das war Francis Chef? Mühsam hielt ich mich davon ab, ihr einen ungläubigen Blick zuzuwerfen und ergriff die Hand. Jeanne Vogt, angenehm. Er drückte kurz zu und runzelte die Stirn. Das sollte er lassen. Auf seiner Stirn waren schon genug Sorgenfalten. 
wie es wohl aussah, wenn er lächelte. Vogt, Ihr Name sagt mir nichts. Hatten Sie bereits mit meinem Unternehmen zu tun? Nein, Monsieur, hatte sie nicht, antwortete Francie an meiner Stelle und räusperte sich. Ich kenne Jan von früher. Sie arbeitet als freiberufliche Übersetzerin. Äh, unsere Partner aus Deutschland, England und Amerika erwarten bis morgen die ersten Texte unseres Frühlingsprogramms. Deshalb habe ich sie angerufen. Monsieur Dupont schob die nun wieder freie Hand lässig in die Tasche seines Mantels. Die Falten auf seiner Stirn verschwanden nicht. Wenn ich mich recht erinnere, sollte Camille die Übersetzung des Frühlingsprogramms in der letzten Woche abschließen. Francie nickte. Richtig, allerdings hat sie nicht alles geschafft. Es ging ihr Ende der Woche schon nicht allzu gut. Sie hat mich um Aufschub bis übermorgen gebeten. Das gab unser zeitlicher Puffer noch her. Er verschränkte die Arme vor der Brust. Ah, Camille hält ihre Fristen also nicht und sie nehmen das zum Anlass, unsere Texte ohne mein Einverständnis einer mir völlig fremden Außenstehenden zu zeigen. Francie holte tief Luft. Ich wusste diese Geste sofort zu deuten. Siehst du, Jeanne, ich hab's dir ja gesagt. Ich, sie hätten mich natürlich noch darüber informiert, dass diese Übersetzung nicht von Camille stammen. Schließlich wissen sie, dass ich Fehlleistung meiner Mitarbeiter vermerke, beendete er ihren Satz und hob forschend eine Augenbraue. Zusammen mit der Randnotiz, dass Sie mich nicht über all Ihre Entscheidungen informieren und ich das in Zukunft im Hinterkopf behalten sollte? Wie von selbst schoss auch meine Augenbraue in die Höhe. So langsam verstand ich, warum Francie ihn für einen Arschloch hielt. Diese Berechnung in seinem Blick war schon ziemlich ekelhaft. Beherrscht sah meine Freundin zu ihm auf. Monsieur Dupont, Camilles Krankheit kam für uns alle überraschend. Ihre Abwesenheit bringt meine gesamte Planung durcheinander, die Ihnen wohlgemerkt in den letzten Jahren immer zur Pünktlichkeit verholfen hat. Ich weiß, dass Sie nach einem angemessenen Ersatz suchen würden, aber ich fühlte mich gezwungen, für diese Woche Ihre eigenen Kontakte zu nutzen, fiel ich ihr ins Wort. Einfach, weil diese bissige Miene nicht zu Francescas hübschem Gesicht passte. Ich faltete die Hände in meinem Schoß und sah fest zu ihm auf. Gott, diese Augen! Monsieur Dupont. Ich bin zufällig für eine Weile in der Stadt und habe in meiner Tätigkeit als freie Übersetzerin, kurzer Seitenblick zu Francie, noch einige Slots frei. Es wäre mir also eine Freude, während Camilles Abwesenheit in ihrem Unternehmen auszuhelfen. Einen Moment lang waren die beiden wohl so überrascht wie ich selbst. Wann war ich denn auf diese Schnapsidee gekommen? Bevor oder nachdem Elion Dupont Francies Vertrauenswürdigkeit in Frage gestellt hatte? Auf jeden Fall, bevor ich darüber hatte nachdenken können, dass er jetzt mich so missbilligend anschauen würde. Jeanne, was? Nein, das passt doch wunderbar, unterbrach ich Francie und nickte entschlossen. Weifisches Drüsenfieber braucht ein Weilchen. Sie haben eine Frist zu halten und ich kein festes Abreisedatum. Da kann ich Ihnen gern den Arsch retten, Monsieur. Francie begann zu husten. Elion hob die zweite Augenbraue und erwiderte meinen Blick ausdruckslos, so herausfordernd ich auch grinste. Ich bin die perfekte Lösung, erinnerte ich, sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Ich bin hier, ich kann sofort anfangen, mein Englisch ist super und ich spreche und schreibe Deutsch und Französisch fließend. Ich übersetze Ihnen alles, was Sie brauchen. Sie müssen nicht länger nach einer Alternative suchen und Francesca muss ihre schlechte Laune nicht allein ertragen. Sobald Camille wieder gesund ist, verschwinde ich und Sie bezahlen mich dann. Ich bekomme dasselbe Gehalt wie Francie, auf die Tage runtergerechnet natürlich. Obwohl wir an einer Hauptstraße saßen, wurde es kurz unerträglich still um uns herum. Francesca hielt den Atem an und Elion starrte mich kalt in Grund und Boden. Als würde er nicht glauben, dass das hier wirklich passierte. Irgendwie verstand ich das, aber jetzt war nicht die Zeit zum Denken. Auffordernd streckte ich die Hand aus und schenkte ihm ein Lächeln. Kommen Sie schon, ich kann auch die Klappe halten und sehr konzentriert arbeiten, das verspreche ich. Er warf nur einen kurzen Blick auf meine Hand und sah mir dann wieder direkt in die Augen. Das bezweifle ich doch stark. Aber ganz davon abgesehen und Zeitdruck hin oder her, Sie erwarten von mir, dass ich auf dieses mehr als unverschämte, nennen wir es ein Angebot, Ihrerseits eingehe, ohne dass ich eine Bewerbung oder auch nur eine Referenz von Ihnen gesehen habe? Sie ist meine Bewerbung und meine Referenz, sagte ich schnell und zeigte auf die erstarrte Francie. Meinen Lebenslauf schicke ich Ihnen per Mail. Darin würden Sie finden, dass ich in Paris aufgewachsen und zur Schule gegangen bin, dann in Deutschland Journalismus studiert und einige Jahre in London gearbeitet habe. Was Sie sonst noch interessiert, erzähle ich Ihnen bei einem Kaffee. Dass er mich wieder nur perplex ansah, war ein kleiner Triumph. Mir war durchaus klar, dass meine lockere Art ihm nicht passte. 
Aber damit ich nett zu ihm war, sollte er erstmal nett zu Francie sein. Außerdem schätzte ich ihn so ein, dass er längst einfach gegangen wäre, wenn er mein Angebot nicht annehmen wollen würde. Also fügte ich lächelnd hinzu, aber sie zahlen. Das schien ihn aus seiner Starre zu befreien. Er machte einen Schritt zurück und schwieg einen langen Moment. Schließlich schlug er in aller Seelenruhe den Kragen seines Mantels hoch und fixierte Francie. Sie arbeiten sie ein und sind für jeden einzelnen Fehler verantwortlich, so klein er auch sein sollte, stellte er nüchtern fest und sah wieder zu mir. Madame Vogt, ich erwarte alle fälligen Texte bis heute Abend. Andernfalls können Sie Ihre freien Slots anders füllen. Heute Nachmittag haben Sie einen Vertrag auf dem Schreibtisch. Willkommen bei Paris Privé. Ja, das war die erste Stelle, um meinen kleinen Eindruck von der Dynamik in diesem Buch zu vermitteln. Ähm, die Freundschaft zwischen Francie und Jan ist so eine, so eine wunderbare Freundschaft, bei der man sich auch jahrelang nicht sehen kann. Aber sobald man wieder aufeinander hockt, ist es genauso, als hätte man die ganze Zeit nebeneinander gewohnt. Ähm, sie haben sich effektiv zehn Jahre nicht gesehen. Aber wenn man dann schreibt, hey, ich, ich brauche was zum Schlafen, dann, ähm, dann kommt man da eben doch vorbei. Ähm, genau. Ja. Und wenn man einen schlimmen Chef hat, ist das eben so. Ne? Man, man kennt es vielleicht auch. <lacht> ähm, als zweite Szene lese ich jetzt etwas etwas später, ähm, denn wir wollen natürlich noch ein bisschen mal Elion und Jean zusammen erleben. Ja? Das ist ja jetzt am Anfang ein bisschen angespannt. Ähm, deswegen springen wir einfach mal eine Woche eine Woche nach vorne. Eine Woche später ist Samstag und die liebe Jeanne nutzt die Zeit in Paris um die schönen Plätze noch mal abzulaufen, an die sie sich erinnert. Außerdem hat Jeanne noch einen ganz besonderen Gegenstand dabei, den sie von ihrer Mutter hat. Und das kommt gleich in der Szene, das muss ich nicht erklären. Ähm, und wie es der Zufall will, trifft sie da jemanden, als sie gerade an der Seine langläuft. Und es entwickelt sich ein erstes naja, Gespräch zwischen den beiden alleine. Ähm, und den komplizierten Anfang lassen wir mal weg. Jetzt sagen sie schon was. Überrascht sei Leon zu ihr. Was soll ich denn sagen? Irgendwas gab sie zurück und seufzte laut. Alles ist besser als tiefgründiges Schweigen mit dem Chef. Sagen sie etwas Blödes über Paris. Das können sie doch so gut. Wie vorhin. Was haben sie da noch mal über die Pont Neuf gesagt? Völlig überrumpelt runzelte er die Stirn. Dass ich sie nicht aufregend finde? Jeanne hob unwirsch die Hand, als würde sie den Vorschlag beiseite schieben. Nein, nein, das andere. Dass sie heute total überflüssig ist? Nein, das mit den komischen Köpfen. Dass sie hässlich sind? Jeanne seufzte. Nein, sie haben noch was anderes gesagt. Etwas sehr, sehr Zynisches. In Gedanken ging Elion seine üblichen Überlegungen zu der grässlichen Brücke durch. Vielleicht habe ich gesagt, dass niemand sie vermissen würde, wäre sie nicht so berühmt? Ja, mit funkelnden Augen nickte Jeanne, bevor ihre Miene schlagartig ernst wurde. Genau das haben sie gesagt. Eine sehr interessante Sichtweise, perfekt für einen Themenwechsel. Kritisieren sie damit die gesamte Gesellschaft oder nur die Touristen? Elion hob eine Augenbraue. Auf einen Schlag kann sie sehr, klang sie sehr nach einer Journalistin. Wie bitte? Jeanne sah offen zu ihm auf. Nun, sie werfen einer unbestimmten Personengruppe vor, die Pont Neuf von Paris nur wegen ihrer Berühmtheit zu beachten und toll zu finden. Sie meinen, sie interessieren sich nicht wirklich für ihre Besonderheit und deshalb hätte sie eigentlich gar keine Bedeutung mehr. Halten sie nur die Touristen, mit denen sie wohlgemerkt ihr Geld verdienen, für so oberflächlich oder die ganze Menschheit. Er lachte auf. Sie machen es sich ziemlich einfach. Ich finde nur... Er brach ab, als sie einen Stift aus ihrer kleinen Handtasche holte. Mit den Zähnen zog sie die Kappe ab und hob erwartungsvoll das Buch, in dem sie zuvor noch gelesen hatte. »Wollen Sie mich später zitieren?«, fragte er misstrauisch. Jeanne schüttelte den Kopf und presste die Kappe auf die Rückseite des Stiftes. »Nein, wenn ich einen Artikel über Sie schreiben würde, würden Sie nicht gut wegkommen und mir bestimmt hundert Anwälte auf den Hals hetzen. Das ist es mir nicht wert. Ich will nur den Gedanken bewahren.« aus diesem Zynismus kann ich bestimmt mal anonym etwas basteln. Mit einem Mal war es viel stiller um sie herum. Der Wind hatte sich gelegt, das Rauschen der Blätter war nicht mehr als ein leises Rascheln. Jeanne hatte den Kopf in den Nacken gelegt und erwiderte seinen Blick so unsagbar interessiert, dass der Ausdruck ihn gefangen nahm. Er wirkte so ehrlich und unverstellt neugierig, das klare Blau so strahlend. 
Zum ersten Mal war sie offensichtlich nicht darauf aus, ihn herauszufordern, sondern bloß interessiert an seiner Meinung. Einerseits tat es irgendwie gut, dass das Strahlen in ihre Augen zurückgekehrt war. Andererseits war er sich sicher, dass er mit allen Worten der Welt nur verlieren könnte. Nach der letzten Woche mit ihr im Büro und den wenigen Gesprächen glaubte er ihr, dass sie eine fantastische Journalistin war. Sie verstand sich darauf, Menschen die Sätze im Mund herumzudrehen und sie in Grund und Boden zu diskutieren. Wenn er sich recht erinnerte, schuldete er ihr seit ihrem ersten Treffen einen Kaffee. Würde er ihr nun seine zynische Haltung auch noch bestätigen? Sie wollen meine Gedanken in diesem Buch bewahren? Fragen deutete er auf die vollbeschriebenen Seiten. Ich fürchte, dafür reicht der Platz nicht. Doch, doch. Sie setzte den Stift auf und schrieb winzige Worte zwischen die Zeilen. Allerdings hätte er sie auch in größer nicht lesen können, denn sie waren weder Französisch noch Englisch. Meine Mutter war eine Meisterin der winzigen Worte. Sie sollten mal die hinteren Seiten sehen, als sie Angst hatte, dass ihr der Platz ausgeht. Frag nicht nach, Elion, dachte er. Du hast schon genug Zeit hier verschwendet. Dreh dich um, geh nach Hause und... Das Buch gehörte ihrer Mutter. Jeanne nickte lächelnd, schlug es zu und deutete auf den weißen Eiffelturm auf der Vorderseite. Das Tagebuch hat sie in dem Sommer angefangen, als sie meinen Vater kennengelernt hat, hier in Paris. <lacht> Wie schön, eine Liebesgeschichte in der Stadt der Liebe, murmelte er und hätte fast die Augen verdreht, da traf ihn Jeans wirklich, wirklich düsterer Blick. Kein Wort gegen schöne Liebesgeschichten. So etwas macht man nicht mit Zynismus kaputt. Vor allem nicht, wenn man selbst nur vom Stadt der Liebe Tourismus lebt. Seufzend hob er die Hände neben den Kopf. Verzeihung, ich kann nicht anders. Ja, das ist mir aufgefallen, erwiderte sie mit verengten Augen und tippte langsam mit dem linken Zeigefinger auf den weiß bemalten Einband. Diese Geschichte hier beweist, dass es jenseits der Klischees so viel mehr gibt. Meine Mutter hat alle wichtigen Erinnerungen daran festgehalten und ich werde jeden Ort, an dem eine davon spielt, aufsuchen. Sie wandte den Blick ab und richtete ihn auf das kleine schwarze Buch. Schließlich sah sie auf und betrachtete erneut die alte Brücke hinter ihm. Das hier ist meine erste Station und ich habe noch nicht viel gesehen, aber trotzdem weiß ich schon, dass zwischen meinen Eltern etwas ganz Besonderes war. Sie beide haben diese Stadt geliebt, aber meine Mutter hat ihr gesamtes Leben hier verbracht. Ich habe das Gefühl, ihr damit noch einmal näher zu kommen. Nachdenklich betrachtete Elion den abgegriffenen Umschlag des Tagebuches. Es war zweifellos unzählige Male aufgeschlagen worden. Erst von ihrer Mutter, nun von Jeanne. Auf ihren Lippen lag ein glückliches Lächeln, ein zuversichtliches und warmes Lächeln. Ein Teil dieser Wärme schien auf Elion überzugehen. Sie flutete seine Venen und seine Gedanken, bis kein Platz mehr war für den Zynismus. Er glaubte, sie zu verstehen. Und er wollte sehen, was sie sah. Was haben Sie an dieser Brücke erlebt? fragte er leise, ohne darüber nachzudenken. Ob er wollte oder nicht, Jeans Geschichte berührte ihn. Viel mehr als vieles anderes in den letzten Jahren. Sie saßen da vorne, direkt unter dem ersten Bogen, erwiderte Jeanne. Sie schluckte und deutete in den Schatten unter dem hellen Stein. Sie haben Kaffee getrunken, die vorbeigehenden Leute beobachtet und den Ausblick auf die Seine genossen. Dann hat meine Mutter die Chance genutzt und meinen Vater zum ersten Mal geküsst. Zum Ende hin verlor ihre Stimme immer mehr an Kraft, bis sie ebenfalls bloß noch ein Flüstern war und der Wind die Worte beinahe fortgeweht hätte. Eine Weile lang standen sie beide reglos dicht beieinander und starrten zu den breiten Brückenbogen mit den darüber grinsenden Gesichtern aus Stein. In der Ferne gingen die ersten Laternen an. Es dämmerte. Für den ersten Kuss hätte sie sich einen schöneren Ort aussuchen können, murmelte er schließlich. Vielleicht, weil er wirklich zynisch war. Vielleicht auch, um die seltsam drückende Stille zu unterbrechen. Aus den Augenwinkeln sah er Jeanne nicken. Sie hielt das Buch mit beiden Händen umfasst, als wolle sie sich daran festhalten. Ihr Ellbogen stieß beinahe gegen sein. Wann haben Sie das letzte Mal jemanden geküsst? Überrascht schaute er zur Seite. Er erwartete, sie grinsen zu sehen, voller Freude, ihn wieder einmal aus dem Konzept gebracht zu haben. Doch sie lachte nicht, im Gegenteil. Es war, als würden in diesem Moment tausend undefinierbare Gefühle in ihrem Blick kämpfen, gefangen im Strudel ewig zurückliegender Erinnerung. Das ist schon sehr lange her, erwiderte er rau. Wieder nickte sie. Bei mir auch. 
Plötzlich schien die Zeit stillzustehen. Gerade hatte er noch nachdenklich in Jeans blaue Augen gesehen. Im nächsten Moment streiften ihre Lippen seine Wange. Warm und weich glitten sie über seine Haut, gefangen in dieser kleinen Ewigkeit, in der die Winde schwiegen und die Seine verstummte. Viel zu spät spürte er das Prickeln der Gänsehaut in seinem Nacken. Und als er sich schließlich endlich rührte, herumfuhr und der davonlaufenden Jeanne nachsah, wusste er nicht mehr, ob der Kuss dieses Gefühl hervorgerufen hatte oder das plötzliche Verschwinden der Wärme auf seiner Wange. <lacht> Marie, wie bist du auf die Idee zu deinem Buch gekommen? Du hast ja schon erzählt, es wird eine Reihe, jetzt Band 2 erscheint bald. Ich bin jetzt natürlich sehr neugierig, woher du die Ideen hast. Also die Grundidee kam daher, dass ich eine ganze Weile selbst in Paris gelebt habe und dass ich einige Freunde habe, die dann immer gesagt haben, Paris, das ist ja nur Eiffelturm und nichts drumherum. Aber so ist es eben nicht. Und wenn man Paris von der anderen Seite kennenlernt, dann hat die Stadt so unfassbar viel zu bieten, dass das mein Aufhänger war, weil mein Protagonist, der liebe Elion, Paris nur noch als Touristenstadt sieht und ich dann meine begeisterte Jeanne da reingeworfen habe, die ihm die Liebe zu Paris wieder näher bringen soll und das war der Aufhänger dabei. Wie lange hast du an dem Buch gearbeitet? Der Anfang stand tatsächlich sehr schnell. Das habe ich geschrieben, während ich noch in Paris gewohnt habe, die ersten 100 Seiten. Und dann habe ich dazwischen erstmal ein anderes Buch geschrieben, ein Fantasy-Buch. Und als dann wieder die Lust auf Liebe und Humor da war, habe ich ähm, den Rest in einem Monat runtergeschrieben. Also wenn man einmal wieder in der Geschichte drin war, insgesamt habe ich, glaube ich, nicht mehr als drei Monate dran geschrieben. Aber mit einer Lücke dazwischen. Wann war für dich klar, dass du Autorin werden möchtest? Ich würde tatsächlich nicht sagen, dass ich Autorin pur sein möchte. Ich möchte Hobbyautorin bleiben und ich glaube, daran unterscheide ich mich von einigen in der Buchszene. Es war nie mein Traum, vom Schreiben zu leben, weil ich mir dann zu viel Druck machen würde dabei. Weil ich mir dann, dann müsste ich zu viel schreiben und ich schreibe lieber für mich in meinem Tempo, alleine in Ruhe. Aber dass ich das durchgehend bis an meinem Lebensende machen werde, war schon in meiner Kindheit absolut klar, weil ich Bücher liebe, weil ich aber eben die Geschichten, die ich im Kopf hatte, nie so als Buch gefunden habe. Und wenn man dann einmal diese Geschichten nicht mehr los wird, dann fängt man eben an, sie aufzuschreiben. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Ihr findet mich bei Facebook und Instagram unter marie.weißdorn, ganz simpel. Äh, ja, und da gibt es ähm, alles aus meinem Leben, was irgendwie gerade wichtig ist. Immer die Infos zu den neuesten Büchern, aber auch während des Schreibprozesses. Wo können wir denn jetzt deine Bücher kaufen? Also alle. Du hast ja sehr viele geschrieben, hatten wir vorhin schon gehört. Also Respekt. <lacht> ja, ähm, es ist inzwischen zweistellig. Ähm, einige meiner Bücher gibt es nur auf Amazon, die, die im Self-Publishing erschienen sind. Das ist meine erste Fantasy-Reihe, Tochter der Träume. Ansonsten sind aber sehr viele meiner Bücher im Gedankenreich Verlag erschienen, wo man wundervolle Prints bekommt im romantischen Bereich mit schönen Klappen und Farbdruck und äh, im Fantasy-Bereich sogar als Hardcover. Und da gibt es... Ähm, meine neueste Fantasy-Reihe, eine Jugend-Fantasy, High-Fantasy-Reihe, einen ähm, düsteren, blutigen Vampirroman für alle, die Vampire eigentlich gar nicht mögen, so wie mich, und äh, eben Paris. Vielen Dank. Es war sehr schön, eine sehr schöne Lesung und ja, vielleicht hören wir uns ja bald wieder. Ganz bestimmt. Danke auch. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Eine, eine Lesung.